Buenas tardes. ¿Se me oye? Me parece, ¿no? Sí. Buenas tardes. Vamos a, vamos a comenzar ya para que no se haga muy tarde la gente que vaya llegando, pues ya irá subiendo. Eh, daros las gracias de nuevo por, por estar aquí. Miguel y yo estamos, lo decíamos el otro día, encantados de repetir el ciclo y muy agradecidos de veros. Y, y bueno, estamos ya con la segunda sesión. Esta vez vamos a escuchar a Teresa Galizar y, y vamos a tener la oportunidad también de conocer de cerca sus últimos trabajos y desarrollos teóricos. Teresa es ingeniera agrónoma y máster en arquitectura del paisaje. Es profesora de la misma materia en la Universidad de Virginia, aunque también lo ha sido en la Hecha de Madrid y otros lugares. Autora de libros como Los mismos paisajes, o editora, junto con Daniela Colafranceschi, del volumen Jack Simón, Los otros paisajes, Ideas y reflexiones sobre el territorio. Y profesionalmente socia del arquitecto Jordi Nebot, y juntos forman la firma Arquitectura Agronomía, cuyo trabajo ha sido pues, reconocido y premiado en muchísimos sitios, basta decir, el Premio Europeo de Espacio Público Urbano en 2004. Aquí, en, en Murcia, conocimos el trabajo de Teresa hace ya unos 20 años, eh, a partir de sus colaboraciones con arquitectos emergentes en aquellos momentos, como Alejandro Zaera, recordamos, Farsi Musavi, de Eduardo Arroyo, Ábalos y Herreros, y los arquitectos y arquitectas enseguida vimos que en esas colaboraciones tempranas el paisaje estaba dejando de ser un telón de fondo sobre el cual los arquitectos proyectábamos nuestras obsesiones y que la naturaleza, esa cosa entre comillas, se convertía de su mano en un material nuevo y privilegiado. Una naturaleza que ya no eran solo los otros seres vivos, plantas y animales, sino también las montañas, los ríos, el clima e incluso el paso del tiempo. Y de ahí nació nuestra admiración y comenzamos a seguirla como una de los nuestros. En un lugar como este, España, donde la formación académica en torno al paisaje apenas existía, solo un poco más ahora, pero no mucho, descubrimos aquellos años que esos otros a los que ella daba voz en sus, nuestros proyectos, no tenían contornos precisos y no se dejaban manipular con tanta facilidad como los ladrillos o el vidrio. Por el contrario, estos nuevos materiales con los que pensar el mundo precisaban de una empatía y de unos afectos bastante inusuales en nuestra profesión. Hablamos de unos años donde el contrato natural de Serres o las tres ecologías de Guatari comenzaban a circular y donde el cambio climático y el antropoceno aún eran patrimonio exclusivo de unos cuantos entendidos. Y así llegaba ella con todo su empuje para decirnos que un manzano no es la imagen frontal de un único árbol de talla media, sino que los hay viejos y jóvenes, machos y hembras, gordos y flacos, sanos y enfermos, guapos y feos. Los hay incluso diversos funcionales, falsos, soñados y muertos, y que cada uno requiere una aproximación y un tacto especiales, una conversación aparte y una mirada cómplice. Y así con todo. Y poco a poco aprendimos a ser arquitectos y arquitectas más en sintonía con los tiempos que estaban llegando. También mejores ciudadanos, más pendientes de nuestros entornos y de los cuidados que todos requerimos para vivir juntos. De ahí nuestro agradecimiento inmenso por su trabajo, por enseñarnos a relacionarnos desde una práctica comprometida con unos otros que ya no se resignan a estar detrás, a su papel de subalternos, sino que exigen formar parte de nuestros debates y de nuestras vidas. Y es por eso también que está aquí ocupando un lugar muy especial en Pos Arcadia, en esta segunda sesión, donde estamos conversando sobre estos temas desde muchos ángulos diferentes, pero siempre con idéntica pasión. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias realmente por esta presentación. Casi que me quedo aquí en Murcia y no, no me voy. Eh, bueno, lo que voy a hacer hoy es eh, explicaros un poco este viaje que hice, empecé hace 25 años ya, eh, sobre mi profesión y sobre cómo he ido evolucionando a lo largo del tiempo. Como, eh, a lo mejor ya sabéis que eh, empecé mi carrera profesional aquí en España, pero luego me fui hace exactamente seis años a Estados, a Estados Unidos y un poco voy a dividir la charla en estos dos momentos. O sea, empezaré por la idea de ser global, ay, ser local, perdón. Continuaré por la idea de ser global y al final me gustaría tener casi una conversación, una charla con vosotros. What's next? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? 
En primer lugar, quiero eh, explicar un poco lo que hace nuestra, nuestra oficina eh, Arquitectura Agronomía. Uh, básicamente, lo que hace nuestra oficina es responder preguntas que nadie nos hace. Esta sería, digamos, la, la primera definición de, uh, de qué es lo que hacemos y lo hacemos a través de proyectos de paisaje. Um, el hecho de irnos afuera uh, nos ha obligado a entender quién éramos. Y hasta que, yo, hasta que no me fui a Estados Unidos no me di cuenta de lo local que era. Quiero empezar por esta idea de, de, del, del ser local. Um, yo soy catalana y de familia catalana, muy catalana, y tuve una educación casi endémica, diría. Es decir, en mi, en mi casa había como una, un amor por la tierra y una pasión por conocer el entorno en el que vivía que, que me afectó muchísimo desde pequeña. Os he puesto aquí un poco la eh, eh, bibliografía de gente en Cataluña que estudió durante un periodo de tiempo a mediados del siglo XX, pues eh, a la biología, la geología, la geografía, y estos libros eran libros que estaban en mi casa, mi padre hablaba de ellos, y eran libros que los teníamos encima de la mesa. Evidentemente esto no te das cuenta hasta que te vas y te, das, y, 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 y te puedes comparar y puedes eh, tener el referente de lo que eres, eh, lo que ha sido, digamos, tu infancia. ¿vale? Eh, lo que nosotros hacemos es dar respuestas a los procesos naturales. Es decir, nosotros cuando, cuando leí el título de, la, de, la, de las charlas, que es pues, Arcadia, Naturaleza, cómo entendemos la naturaleza, yo nunca hablo de naturaleza, siempre hablo de procesos naturales. Es decir, la naturaleza como objeto o naturaleza como proceso. Esta ha sido una obsesión debido seguramente a mi formación académica, yo soy ingeniero agrícola, y por lo tanto el tema del tiempo, el tema del cambio, el tema de la fisiología siempre estuvo presente. Pero en cambio, a nivel profesional, eh, nunca nadie nos, nos, nos pedía este diseño en el tiempo. ¿vale? Y para explicar un poco cuál es nuestra forma de entender el paisaje, pues es cómo a través de entender los procesos naturales al final llegamos a la arquitectura. Y nos interesa cuál es la arquitectura, cuál es el lenguaje común con los arquitectos, con los ingenieros, con los artistas, cuál es este, esta nueva belleza del siglo XXI, cuál es la belleza que incluye los procesos naturales, cuál es esta arquitectura, cuál es esta calle, cuál es este uh, edificio, cuál es este ecosistema humano que incluye los procesos y esta es digamos una, una, una pregunta que ahora a lo mejor la tengo un poco más clara pero siempre ha, ha estado presente en, en nuestro trabajo. Creo que es importante explicaros el contexto porque yo tengo un contexto como muy particular y también creo que es importante debido a nuestra cultura, a la cultura mediterránea, eh, explicar quién, quién, quiénes fueron mis mentores o quién fueron mis maestros en, en este tema. Eh, yo tuve una influencia muy grande eh, de la escuela francesa, no de paisajismo, sino de biología, es decir, que estuve como muy eh, relacionada con, con la escuela de Montpellier y, y siempre ha sido como muy importante para mí pues, eh, tener como estas referencias. Creo que los franceses son... Eh, unos grandes eh, comunicadores, los científicos franceses son científicos y humanistas y yo he tenido como esta formación y además os lo recomiendo muchísimo. Eh, gente que realmente me ha afectado ha sido Jacques Simon, Jacques Simon eh, fue un paisajista, fue mi mentor, lo fui a ver eh, cuando tenía 20 años y desde entonces fuimos grandes amigos hasta que murió hace un par de años. Recuerdo Jacques Simon en Alicante, creo, en una maravillosa conferencia, no sé si alguien de aquí lo llegó a conocer. Eh, Teodor Mono, un, bio, un biólogo, no lo no llegué a conocer, del, del Jardin de Plant en París, que es especialista en el desierto. Eh, y últimamente, pues, eh, Francis Jalé, que es un biólogo especialista en árboles que está en Montpellier, especialista en árboles tropicales, ya hablaré luego de él. 
Um, también he puesto como mis colegas ahora contemporáneos, que son Marc Gracia. Marc Gracia es un, fue profesor mío en la Escuela de Lleida de Forestales y está, es un pionero para mí en desarrollo de temas de agricultura regenerativa. Mónica Martí es una colega mía uh, que hace jardines y que se ha mantenido en el papel de jardinera, es decir, de trabajar con los sistemas naturales como a pequeña escala y Francesc Balanzó, que también es un especialista en árboles, eh, gran conocedor de los, mm, no, no, no diré que es ecólogo, pero sí de los sistemas naturales y principalmente del, del árbol, un arboricultor. Este ha sido, digamos, uh, mi contexto, pero mi trabajo siempre se ha des desarrollado en relación con arquitectos, urbanistas e ingenieros haciendo proyectos de, eh, de mucha índole. índole. Quiero empezar eh, con estos primeros proyectos porque estos primeros proyectos marcaron mi forma de, de trabajar y de entender el paisaje. Fueron como primeros eh, ex experimentos en los que en mis en mis ratos eh, libres mmm, eh, experimentaba cómo se podía trabajar con la naturaleza. Eh, este jardín ya lo expliqué porque eh, es un jardín muy, 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 muy viejo, tiene más de 20 años y lo he explicado varias veces, pero creo que fue un momento importante en, en esta experimentación. Y para cada proyecto que os explique, os, 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 os haré como referencia a, al libro, al, al aspecto teórico que a lo mejor apoyaba este, este proyecto. En este caso fue el libro de Edgar Morin, que es Los siete saberes de la educación de mañana. En, en este libro, que es un librito muy pequeño, Edgar Morin habla del de aprendizaje de lo imprevisible. Y este jardín es esto, es un, un sistema de acción-reacción eh, con un lugar, eh, pero básicamente la gracia es eh, estar atento a aquello que no nos esperamos. Bueno, esta es una imagen de Púbol, es un jardín que está en el Ampurdán, está en Púbol, que es, una, es, es la zona donde Gala Dalí tenía eh, una casa, un castillo, eh, y esta es una de las eh, esculturas que está en el castillo, y el jardín está... No sé si se ve el puntero. No se ve, ¿no? Si hago con el puntero no lo veis. Bueno, esta, es, esta parcelita que se ve a, a, vuestra, a vuestra derecha en la parte de abajo. Es, era una casa muy minimalista, hecha por Eugenia Santacana y Luis Juber, un, un proyecto muy sencillo, muy barato, que consistía en hacer este movimiento de tierras para ocultar la casa o semienterrar la casa. Y lo que nosotros hicimos fue um, generar una infraestructura, que es una infraestructura de riego, que la podéis ver en, este, en, estos cuatro, en estas cuatro plantas, en el que eh, hacíamos un sistema de riego que se podía mover. Se podía mover de sitio con la idea de crear una infraestructura que generara un microclima. ¿vale? Eh, este, esta fue una forma muy intuitiva, no, no, en parte pienso que este jardín fue más un, un pánico a que me dejaban hacer lo que yo quería y no tenía ni idea qué hacer, con lo cual antes de imponer mi firma, que no tenía, porque yo era muy joven en aquel entonces, preferí hacer, establecer este diálogo con la naturaleza. Eh, esta es la presentación, porque claro, tenía un cliente, la presentación que le hice al cliente y le hice casi como un poema en el que le, le, le explicaba que el jardín iría cambiando con el tiempo. Básicamente, eh, la idea era eh, dejar que ocurriera lo que ocurriera, o sea, esperar durante un tiempo y luego empezar a actuar en función de lo que viéramos, con lo cual no había proyecto, solo había eh, la idea de tener una acción-reacción con lo que ocurriera. De alguna forma, y esto luego aparecerá eh, en, en nuestra forma de trabajar, era como establecer unas reglas. ¿vale? Pienso realmente eh, que el paisaje eh, funciona a base de reglas, a base de relaciones. Eh, en estas reglas, por ejemplo, la primera, una de las reglas que, que impusimos en el jardín fue que cuando aparecieran las primeras malas hierbas, las llamadas malas hierbas, es decir, plantas espontáneas, la sustituiríamos por árboles. La primera hierba que salió fue el Diplotaxis erucoide, que es esta hierba que veis aquí, y apareció justo al final de la escalera. 
Con lo cual, si seguíamos la regla, tenemos que plantar un árbol aquí. El diplotaxis correspondía a un roble. Eh, y decidimos plantarlo. Y digo esto porque justo el día que vimos que había aparecido el diplotaxis y que es el título de la conferencia, vino Eduardo Soto de Moura a ver la casa y dio una conferencia en, en Girona. Y en esa conferencia, Eduardo, todos los proyectos que explicó Eduardo eran proyectos de escaleras y árboles. Básicamente diciendo que los japoneses, y él lo adaptó en, en alguno de sus proyectos, eh, nunca entran a una casa o, o directamente, sino que dan, ¿no? rodean el árbol. Con lo cual, pensamos que era eh, una buena manera de empezar el jardín. Pero el jardín, eh, lo que ocurrió fue que pasaron muchísimas cosas, empezaron a salir hierbas, luego cortábamos las hierbas, luego se secaban, abríamos el riego, cerrábamos el riego... Básicamente, había como este, este feedback entre lo que ocurría y lo que nosotros decidíamos que pasara. ¿no? Aquí veis, por ejemplo, esta infraestructura de riego. Eh, el, el cliente se construyó como unas, unas planchas de madera para poder pasar y hacer caminos que también se cambiaban. Hubo un momento que apareció esta, esta mancha de trébol y decidimos segar lo que era el entorno del jardín. Hubo otro momento que lo segamos todo y dejamos toda este, esta montaña de, de restos acumuladas aquí en el centro. Decidimos dejar esta pequeña zona aquí porque había un, un saco que queríamos como mantener. Lo que fue bonito de este jardín fue ver que realmente este lugar tenía mucho, mucho potencial. Y es una idea que también luego hemos eh, arrastrado a lo largo de nuestra idea. ¿Cuál, ¿Cuál es nuestro trabajo? Mi trabajo como paisajista no es yo imponer mis uh, formas o mis neuras o mis, mis, uh, mis formas de diseñar, sino es entender, ser una traductora, es decir, entender cuál es el potencial de cada lugar y hablar con mi cliente y explicarle que el potencial es este. Y establecer esta serie de relaciones que permiten que este potencial se adapte al cliente y yo únicamente lo que hago es ser la traductora, traductora del potencial. Y creo que esto, este jardín pues, es una buena, es una buena eh, referencia. O sea, por ejemplo, en este jardín había pues, una, una gran diversidad de plantas distintas, porque también sembrábamos, dejábamos que salieran unas, y ahí íbamos haciendo como una selección hasta llegar a un punto que teníamos muchísimas herbáceas que nadie eh, se podía imaginar, haciendo esta mezcla totalmente sin ningún objetivo simplemente haciendo este ejercicio de acción-reacción. Este fue... Aquí no os podéis imaginar lo que aprendí, eh, um, lo que aprendí a nivel de, del potencial que tiene en la profesión de paisajismo, que normalmente es, como muy, eh, es muy pobre a nivel de, de formalización y a nivel de procesos, de excitamiento digamos, de procesos naturales. Después de este, de este jardín y con esta idea de, de potenciar y también esta idea de ser muy local, es decir, de descubrir lo que hay en los lugares, eh, nos compramos con mi socio y marido una, una casa en, en, en un lugar muy, muy uh, de secano, eh, en la provincia de Tarragona, y uh, hicimos un pequeño experimento que a lo mejor también... Uh, conocéis, este experimento está publicado en mi libro, Los mismos pasajes. La idea de este experimento era crear una red de intervenciones por el mundo y comparar lo que ocurría en cada sitio. Es decir, vamos a hacer en seis lugares del mundo, o diez o lo que, los que haga falta, eh, esta intervención y luego vamos a colgar en una página web, montamos una página web con Rubén Bringos, eh, montaremos una página web, se llamará el The Same Gardens, y vamos a, a, a intercambiar y ver qué pasa. Hacemos exactamente lo mismo. ¿vale? Hicimos uno en Grenoble, porque esto salió de un workshop que hicimos en Grenoble. Hicimos el de Senan, que es el de, el de mi casa. Eh, tengo que decir que no hubo quórum y creo que alguien en Madrid hizo uno y se acabó. No pasa nada. Pero me gustaría contaros qué es lo que pasó en Senan. Esta es la ruina que nos compramos, que ahora es una casa. E invité a mi cuñado y a Luis que trabaja con nosotros y hicimos eh, el círculo que consistía en hacer pues, este, este hoyo creo que eran de dos metros de, de diámetro. En el centro hicimos un hueco un poco más grande y la, la tierra la, la dejamos amontonada a cinco metros del, del centro. Y básicamente lo que hicimos era esperar. 
Esperar, otro tema muy importante, que también se ha incorporado en mi forma de trabajar y en la forma de educar a los estudiantes de leucemia. Pienso que normalmente nos precipitamos cuando hacemos proyectos. Tenemos como una tendencia a, a trabajar solo para, para nosotros y solo eh, directamente viendo cuáles son las necesidades de los seres humanos y nos olvidamos de incluir otros seres vivos en nuestros proyectos. ¿Qué pasa si esperas? Pues esta, eh, esta, de, esta imagen debe ser en, en verano. Esta ya es, es finales de verano, en septiembre, digamos que es octubre, esperamos a ver qué es lo que pasa. ¿no? Cada, cada fin de semana íbamos allí y vamos a ver el, el hueco. En noviembre había llovido y como poco a poco pues aquí empezaron a, a salir estas, eh, la, el convólvulos arvensis, que es una planta como rastrera que sale primera. Tengo que decir que la diferencia entre hacer el hoyo en Grenoble y la hacer el hoyo, el hoyo en Senan en mi casa fue bastante grande. En Grenoble no paraban de salir gusanos y en mi casa no salió ningún gusano, con lo que me di cuenta que mi terreno realmente era pobre y duro. Eh, y realmente durante mucho tiempo hubo muy poca proliferación de, de hierbas en, en el hoyo. Evidentemente la, la expectativa o lo que esperábamos es que el hoyo se cerrara, ¿no? o sea, poco a poco se, se fuera como ocupando por las, uh, por las hierbas, se, se fuera como descomponiendo. Nevó, pues si veis aquí también se ve un poco el hoyo. Esta ya, es, es, pues ya debe ser eh, marzo a lo mejor, porque los, los almendros están en flor. Esta debe ser abril y esta fue en mayo. O sea, hubo un momento que aparecieron estas uh, amapolas, justamente donde habíamos movido la tierra. Eh, para mí esto es un jardín. Después de esto ya uh, eliminamos el, el Desem Garden y dejamos solo las, las, uh, las fotografías y montamos, hicimos el montaje. Digo esto, esto porque eh, en este, este periodo de observación fue un, per un periodo de aprendizaje, siempre puedes aprender y de alguna forma siempre hay una respuesta y esto es lo que un poco la, la, la idea de la charla de hoy, ¿no? la naturaleza siempre tiene una respuesta, nos guste o no nos guste, seguramente habían respuestas que no habíamos leído en las imágenes anteriores, pero esta fue una respuesta que fue como muy evidente y la, y la, y, y la, y la lección que aprendimos aquí pues es que realmente las amapolas salen cuando eh, la tierra se remueve, no salen luego. El año que viene las amapolas no volverán a salir. Si quieres tener amapolas tienes que eh, mover la tierra y la semilla, el potencial está allí. Uh, otro hecho eh, importante, antes de, de irme a Virginia, eh, yo estaba muy obsesionada con la idea del factor limitante, de la limitación, y creo aún que eh, en España nos diferenciamos, en el Mediterráneo, digamos, el paisajismo no tiene nada que ver con el paisajismo anglosajón. Y esto creo que es una, un aspecto muy importante, saber quiénes somos nosotros y saber quién, quién, quiénes son los, la, la gente del norte. En ese sentido, y cuando hablo de factor limitante, me gusta hablar de Agustín Berg, que es un geógrafo francés, también tiene un libro que se llama uh, La pensée paysagère o el pensamiento paisajero, creo que hay una traducción al español, y él habla de un concepto que, me, que creo que es muy importante. Él habla del paisaje como un obsequio, que para mí es el paisaje de los anglosajones, el paisaje de los que hacen... Eh, del paisaje del pictoresquismo, el paisaje de Arcadia, digamos, bucólico pastoril, y está el paisaje como producto del laboreo. Y creo que el Mediterráneo, el paisaje es, es el producto del laboreo. El paisaje está hecho por el hombre con la finalidad de producir, y hay muchas horas invertidas. Y sin este trabajo, implicación y, eh, y el hombre in, eh, como parte del sistema, no hay paisaje. Creo que esto es muy importante y también en nuestra, en nuestra tarea de, de traducir cuál es el potencial siempre eh, tenemos esta posición. Es, nos preguntamos 
es el paisaje en el que vamos a trabajar un regalo, es un obsequio, es decir, voy a cortar ramas y a, y a dar forma a lo que realmente hay, a este gran potencial que hay aquí, o tengo que construirlo. Y esto eh, te genera dos posiciones totalmente distintas. El paisaje como factor limitante, hablaré de este pequeño proyectito en Málaga, que nunca se construyó, que es el Parque de los Cuentos, uh, en el que eh, era, era un museo para niños, en el que hacíamos un pavimento en el cual, con un sistema de riego en el cual el agua aparecía y desaparecía. ¿Qué procesos queríamos destacar aquí? Queríamos destacar la, evapor la evapotranspiración y el riego. Es decir, la capacidad que tiene en ciertos paisajes, en ciertos climas, evidentemente, eh, el proceso de evaporación de agua del suelo. Y queríamos que esto fuera muy visible. ¿Cómo lo hacíamos? Generábamos como un sistema de riego en el jardín, como un pattern muy sencillo, que a la vez se servía para regar dos o tres árboles, que estaban, esto estaba encima de una cubierta, pero lo que era, era importante es que este, este pattern sobre un, un, un suelo de, de tierra eh, se encendía, se encendía el riego y luego se apagaba el riego y eh, el, el pavimento desaparecía poco a poco con, con la evaporación. Es decir, tú eras capaz de leer esta aparición y desaparición eh, de la humedad del suelo eh, justo con un pequeño um, gesto, que es el gesto este de... Eh, de modificar el suelo. En este caso empezamos a hacer unas pruebas en Senat que era dibujar eh, letras, pero al final acabamos siendo este, este, estos dos patterns de, de círculos. ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hacíamos? Evidentemente esto era Málaga, aquí es donde aparecía este pattern de círculos, ¿eh? es lo, lo podéis ver aquí eh, en la planta. Bueno, eh, ¿Cómo lo hacíamos? Eh, eh, lo que hicimos eh, fue hacer como un balance hídrico, saber qué cantidad de agua podíamos recoger en las cubiertas del edificio y eh, hacíamos la distribución de esta agua a lo largo del, del año. Es decir, que para hacer este pattern, este dibujo de agua, utilizábamos el agua de lluvia. Y esto es una, una restricción, nos gusta trabajar un poco con esta esta super restricción, es decir, solo tendremos el agua de la lluvia y vamos a distribuir, a distribuir esta agua de la lluvia durante los días que nos dé por regar y establecimos un calendario de días que podíamos regar. ¿Vale? Eh, sinceramente creo que la creatividad aparece cuando tienes restricciones, con lo cual el factor limitante para nosotros siempre es el motor uh, de la creatividad, es el motor que nos autoimponemos y ya os digo que muchas veces nos autoimponemos eh, restricciones nosotros mismos o respondemos preguntas que nadie en ningún caso nos había pedido de ahorrar el agua, pero creemos que esto es como una respuesta al potencial, es una respuesta a, a realmente ser traductores de este sitio. Si Málaga tiene esta cantidad de agua, esta agua se reparte de esta forma. Si estuviéramos en Murcia, habríamos hecho otra. ¿vale? Pero entender que al final todo es, está conectado y queremos conectar el clima con la geología, con la forma de hacer proyectos, para nosotros es muy importante y es, es motivante, ¿vale? que al final lo que quieres cuando trabajas es realmente tener una motivación. Ser global. Uh, nos, nos fuimos a Virginia porque yo gané una plaza para ser la chair del departamento de... Uh, de, de, de paisaje en la Universidad de Virginia y um, allí tuvimos que aprender y entender quiénes éramos. Uh, lo que os voy a pasar ahora so, es una mezcla de proyectos y de, y de, y de ejercicios que han hecho los, los estudiantes uh, para que veáis un poco cómo, hemos, cómo eh, encaminamos nuestra práctica o cómo nuestra práctica se consolidó cuando estuvimos en Virginia. Um, la, primera, la, la primera idea fue, vamos a buscar cuál es el lenguaje que necesitamos los, uh, los landscape architects, los paisajistas, para comunicarnos con el resto del mundo, con los arquitectos, eh, pero que incluya eh, los procesos naturales, que incluya la, la, las lógicas del, uh, de los sistemas naturales. Estos ejercicios que vais a ver ahora son traducciones de artículos científicos en dibujos. ¿Vale? Este es un ejercicio eh, que mm, permite como conseguir este lenguaje común 
que, puede ver, que viene do, del, del mundo científico y lo transforma en, el, en dibujo, ¿vale? Porque evidentemente el, el objetivo final es diseñar, el objetivo final es dibujar la raya, el objetivo final es realmente construir o mm, comunicarnos o trabajar evidentemente en, en, en equipo, es algo que también creo que es muy importante, y, y, y poder comunicarnos con un lenguaje común, con los arquitectos, con los ingenieros o con quien sea. Uh, lo que vais a ver ahora es esta serie de dibujos, estas nuevas formas de dibujar que incluyen eh, procesos naturales. Por ejemplo, eh, en los, las plantas que dibujaba esta chica, eh, las, mmm, los tallos de las plantas son de color rojo y tienen como unas... Um, o sea, son, son las líneas discontinuas que tienen que ver con las horas o los meses de frío que tiene que pasar esta planta para uh, florecer, porque las plantas necesitan horas de frío antes de hacer la flor en primavera. Con lo cual, eh, dibujábamos las plantas, íbamos mmm, dándoles esta vida, por decirlo de una manera, pero manteniendo el, el 2D, manteniendo el dibujo como base para dibujar. Esto es un poco obsesivo y difícil, pero eh, es, una, es, es una investigación que estamos haciendo. Por ejemplo, eh, este es, es, es otro dibujo que es, en que esta estudiante está dibujando cinco plantas y está dibujando los extremos, porque sabéis bien que las plantas se pueden adaptar a un rango de condiciones climáticas y en, en este caso este ejercicio va sobre las hojas, entendiendo que la hoja es la respuesta al clima que hace la planta. ¿Vale? Eh, es como la parte esta atmosférica que nos dice, si los, la sabemos leer, nos está diciendo qué clima o cómo esta planta puede sobrevivir en unas determinadas condiciones. Pero siempre hay un rango. Pues, ¿Cuál es este rango? ¿Cómo puedo tener yo un Teucrium fruticans con la mínima agua y la máxima exposición al sol? ¿Y ¿Cómo es un Teucrium fruticans con mucha agua y a la sombra? O sea, ¿cuál es el rango? ¿Cómo esta planta es, es flexible y maleable cuando trabajo con ella? y uh, cómo se dibuja esto, cómo se, uh, se consigue um, explicar y cómo lo visualice yo para poder diseñar con ello, cuál es la arquitectura que me va a dar este, este, uh, esta forma de interpretar o estas, estas inteligencias que les damos a las plantas. Uh, este, por ejemplo, era un ejercicio sobre um, leguminosas esta estudiante estaba utilizando leguminosas, que son plantas que fijan el nitrógeno atmosférico. Lo que veis aquí, estos bulbos rojos, eh, pues simplemente muy sencillo, pero decía, si solo quiero mejorar los 10 primeros centímetros del suelo, solo necesito pues, un, um, una planta con un sistema superficial muy... Uh, con un sistema superficial, perdón, y en cambio si quiero llegar a... a a zonas profundas, pues necesito poner plantas que tengan un sistema superficial mucho más uh, profundo. O el diseñar um, uh, el tamaño de las hojas, este sería un ejemplo de una, la típica morera que todos conocemos en nuestros pueblos, la, cuando la podas, la morera reacciona, hace una hoja mucho más grande, cuando no la podas, la morera deja la hoja muy pequeña. Y ella, en este caso, diseñaba los montones de las hojas, el mulch, por decirlo de una forma, ¿no? pensaba la, la hoja como producto y manejaba el árbol en función de la hoja que quería. Eh, insisto, intentar eh, conectar los procesos con el dibujo de la, de la planta en sí. Otro ejercicio que tuvo mucho éxito y que fue realmente muy gratificante para los estudiantes es dejar de ser humano y ser el río. Eh, durante, eh, este es un estudio que dura un semestre y los estudiantes dejaban de ser humanos para ser el río. Con lo cual, de repente, se, se les abrían los horizones, uh, sí, los horizones uh, y empezamos a preguntarle al río cómo tenía que ser la ciudad. Este es el ejercicio. ¿Qué, qué, uh, ¿Cuáles son los procesos naturales del río? Y otra vez, uh, el río siempre tiene una respuesta. El río, uh, una inundación para el río no es ningún problema, es por, forma parte del sistema natural. Al, al, al cambiar, 
al cambiar la, el punto de vista, de repente la erosión es una cosa normal en, en un sistema uh, hidrológico y la erosión tiene distintas formas, depende de cómo llega el agua. El, los, los estudiantes lo que hicieron fue dibujar y redibujar y redibujar lo que observaban uh, de una forma muy abierta, de una forma muy... Um, uh, sin ningún objetivo. El, uno, el único objetivo era dejar este espacio que nunca dejamos a los sistemas naturales para al final descubrir, descubrir cuál era la, la respuesta. Eh, este, este sistema que fue muy útil para los estudiantes también fu fue muy útil para mí. Es decir, que eh, desde este momento eh, nosotros hemos establecido como un protocolo de hacer proyectos en el que lo dibujamos todo y, y llega un momento que el, el proyecto aparece solo. Y esto os prometo que es verdad. Bueno, estos son algunos dibujos de las, las propuestas que hacían los estudiantes en relación al río. Este es otro estudio uh, que era exactamente lo, lo mismo. Uh, es unfinished studio, es decir, no hay que acabarlo, no os preocupéis, estudiantes, no hay que acabarlo. Simplemente trabajar e intentar sacar de este lugar, en este caso era una cantera, muy interesante, este fue el primer estudio que hicieron, muy interesante y luego hablaré de ello. Es esta, cuando pones a un estudiante a explorar, solo ve lo que tiene a su entorno y todo eh, de repente, no era, no, los estudiantes no eran capaces de ver, o les costaba mucho explicar la cantera en su totalidad y entender la cantera como parte de un sistema, en cambio como los niños pequeños eh, se dedicaron a... a, a a explorar la materialidad, el efecto de la, de la pequeña, pequeña escala. Eh, este es el primer estudio y mm, uh, de alguna forma dejamos que ellos pues, poco a poco se, se sintieran bien con su, uh, con su exploración del lugar. Mm, este también lo pongo en relación al, al uso de Big Data uh, y... Big, big Data, ¿cómo se dice en español? Bueno, Big Data y, y el trabajo con, con, uh, con los ordenadores que ahora está tan, tan de moda y yo creo que, hay que no hay que abandonar, pienso sinceramente, en la capacidad de ir al sitio y leer. Entonces es una cosa que me obsesiona muchísimo. Yo creo realmente en el cerebro como computadora que es capaz de, de detectar muchísimas... Um, de detectar, detectar perdón, y leer uh, muchísimos procesos, evidentemente, si la computadora tiene la formación. Y a esto me estoy preocupando muchísimo a todos los niveles. Es decir, a salir al campo, aprender a leer y aprender a interpretar lo que está ocurriendo. A ver las evidencias, eh, que si no lo aprendemos de una forma empírica, es imposible luego reaccionar. Y creo que por aquí, digamos, eh, el uso de, de datos y, y del com, computacional nos está mm, derivando hacia esta parte que es la, la falta de capacidad de leer los lugares. Bueno, estas son algunas propuestas uh, en las cuales los seres humanos no están, o sea, el objetivo no es el ser humano, el objetivo es ver la capacidad, por ejemplo, en este caso, en este proyecto, es la capacidad del viento de dispersar semillas. Vamos a plantar en distintos puntos de la, de la cantera, vamos a plantar como unas plantas madres y el, y las, y el viento va a ocuparse del resto. ¿vale? Otra vez, pensando en el potencial del lugar, pensando el viento como un agente que trabaja con nosotros y no contra nosotros. Mm. En el tema este de dibujar, eh, este es un, otro ejercicio que hicimos en el cual diseñamos la, la, la copa de una, de, un, de una arboleda urbana, de un bosque urbano, por decirlo de una forma. Eh, en el ejercicio que veis, los estudiantes hacían dibujos abstractos de los árboles y iré un poco más adelante a explicar cómo lo hacíamos y cuál era nuestra fuente. Nuestra fuente eran eh, la, las investigaciones de Francis Halle en relación a la arquitectura de los árboles. Eh, pero eh, la idea está que 
Mientras aquí, perdón, eh, estamos solo proyectando y diseñando la Copa de los Árboles en el Paseo de San Juan, que es un proyecto perdón, que eh, hicimos justo durante este periodo de tiempo con, um, con Lola Domènech en Barcelona, aquí la obsesión fue de construir un nuevo lugar para las raíces de los árboles. Es algo que me obsesiona bastante, ya lo veréis también en otro proyecto. Eh, cómo conseguir que el ensanche de Barcelona, que es un ensanche de, de, realmente uh, muy denso uh, uh, con estas calles uh, que son todas arboladas, que fueran plant fueron plantadas uh, a principios del siglo XX con, uh, con plátanos, estos son los plátanos del Paseo de San Juan, pero fijaros que el Paseo de San Juan en este momento eh, el pavimento era de tierra, Luego el pavimento fue un pavimento de adoquín y ahora es un pavimento de asfalto, con lo cual estos árboles han ido perdiendo capacidad de, de respirar, de intercambio entre el suelo y la atmósfera, que es básico para los seres vivos. Y um, nuestro proyecto fue... Uh, bueno, este es para explicar el ensanche, que seguramente ya lo conocéis. Uh, nuestra obsesión fue de intentar recuperar la biología de los suelos. O sea, el suelo como entidad biológica, en este caso también eh, muy inspirados por los trabajos de Marc Gracia uh, en, en su finca de agricultura regenerativa, pues cómo intentar entender otra vez que el suelo es una entidad biológica que tiene las raíces de los suelos uh, uh, están asociadas con las micorrizas. Aquí lo podéis ver, la diferencia entre una raíz. Imaginaos, una raíz es solo la tubería y la micorriza es la que hace el trabajo. ¿vale? Uh, las micorrizas son um, filamentos um, de hongos que están en el suelo que son los que realmente tienen la capacidad de absorber el agua y de absorber los nutrientes. Es muy sencillo al principio. El hecho de que abonemos o de que construyamos suelos que son totalmente artificiales hace que esta biología desaparezca y por lo tanto no sea eficiente. Los procesos naturales bien entendidos y bien aplicados son realmente muy poderosos. Y este es un poco mi, uh, mi mensaje hoy. De, si conseguimos entenderlos realmente son uh, muy potentes para ser aplicados en paisaje, en agricultura, lo que sea. Aquí podéis ver unas axonométricas de cómo era el Paseo de San Juan antes y cómo es el Paseo de San Juan después. Evidentemente nadie nos pedía mmm, que nos ocupáramos de los árboles. La, el encargo era, era un encargo de transformación de la, de la acera. Mmm, tuvimos muchísimas discusiones y fue un proyecto muy, muy, muy penoso a nivel administrativo porque por primera vez en Barcelona poníamos este pavimento mixto. Uh, que podéis ver aquí y en Barcelona una pieza de, de la calle no se puede mover y, y fue realmente duro pero al final conseguimos uh, generar básicamente este espacio que es mucho más permeable donde el intercambio de gases entre el suelo y la atmósfera es real conseguimos hacer estos grandes alcorques en el entorno de los árboles plantar y mi lema es si funciona para las plantas funciona para las personas es decir, si nos preocupamos de ser más inclusivos en nuestros proyectos, si en nuestros proyectos incluimos los seres vivos, cuanto más podamos mejor, pues eh, al final esto va a repercutir a nosotros mismos. Eh, otra vez, a mí me interesa al final encontrar cuál es esta nueva, en este caso, cuál es la nueva tipología de la calle que incluye los seres vivos y que nos permite a nosotros también convivir y, y vivir con este confort que queremos. Yo creo que este paseo de San Juan es un primer paso, pero a mí realmente lo que me gustaría es llegar a cambiar la zona por donde pasan los coches, investigar en los asfaltos y pensar cómo realmente podemos eh, en, en, en el medio urbano conseguir eh, una convivencia eh, que, sea, que sea mejor. En este proyecto de Paseo de San Juan, como os he dicho, nos preocupaban también las raíces, 
pero al, al mismo tiempo estuvimos descubriendo las, los, lo, las enseñanzas de Francis Calais y a dibujar árboles en toda su complejidad. ¿vale? Os voy a hablar un poco de, de, no sé si bien de, tiempo, de la arquitectura de los árboles de Francis Calais, porque a mí te nos ha afectado mucho y también hemos estado a, investigando mmm, cómo se pueden aplicar estos conocimientos en, en paisajismo y agricultura. Estos dibujos que veis aquí son dibujos muy abstractos de lo que son árboles. Lo que os quería explicar, y si os, si os interesa, pues es un tema que realmente uh, es fascinante, es el tema de las, los 22 modelos arquitectónicos de los árboles. ¿vale? Francis Jalé eh, es, es un biólogo especialista en, en clima tropical y durante muchos años ha estado como clasificando las lógicas de ramificación de los árboles. Las arquitecturas no son formas, sino lógicas. Lógicas de ramificación. ¿vale? Los dibujos que veis aquí son dibujos abstractos uh, que combinan tres factores. Eh, si la rama crece vertical o horizontal, si el crecimiento es continuo o rítmico y la posición de la flor en la rama. Con estas tres combinaciones, uh, él establece estos 22 modelos. ¿vale? Por poner un ejemplo, pues hay algunos... Eh, Uh, Lewenbergs, este es un modelo arquitectural, el, el, el lilo, por ejemplo, hace la flor al final de la rama y luego le salen dos ramas laterales. Vuelve a hacer la flor en, en, al final de la rama, pues es terminal y vuelve a sacar. Y, y esto genera una arquitectura muy clara. ¿vale? En el clima tropical estas arquitecturas son maravillosamente fáciles de ver y son una pasada, es realmente un obsequio, es un regalo que nos da la naturaleza. En el clima temperado o en el clima mediterráneo es, la arquitectura de los árboles es bastante más compleja. Uh, bueno, os paso sí rápido los dibujos, pero para que veáis que entender el árbol como un, uh, un ser que se transforma, que tiene unas lógicas, nos permite editarlo, nos permite cambiarle la forma, nos permite trabajar con él. Pero necesitamos conocer cuál es su lógica. Si no, fracasaremos. Si no, haremos lo, uh, simplifica, simplificaremos y perderemos la oportunidad de diseñar esta, esta canopy, esta, esta cubierta vegetal. Lo que os he hablado es la lógica de ramificación. Pero los árboles también cambian su forma eh, en función de sus condiciones vitales. Cuando un árbol es pequeño, aquí tenéis como un diagrama de cómo evoluciona un árbol, en nueve estadios, esto también fue eh, determinado por un francés, um, el árbol va cambiando su forma. Al principio intenta crecer verticalmente para buscar la luz y la máxima exposición solar, llega un momento que es en el estadio 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ahí en el final, no sé si veis que ahí tiene como una arquilla, hay un momento que el árbol abre sus ramas y bifurca, y genera lo que se llama una reiteración. Y a partir de, de este momento eh, va haciendo reiteraciones. Hasta que llega un momento que ocupa toda la, las hojas, ocupan todo lo que es la, la, el perímetro, la superficie eh, del árbol, la, las, las, las hojas y las ramas interiores se mueren y este es el momento de máxima producción del árbol. Llega un momento que eh, cuando el árbol envejece, vuelve a generar, lo que veis en las dos últimas imágenes, vuelve a generar un nuevo árbol, que continúa y vuelve a empezar el ciclo. Es decir, eh, lo veréis muy bien en esta imagen. Esta es una imagen de, Francis, uh, de Christophe Renou, también, este francés. En este caso, esto es un árbol encima de un árbol, no es una rama. ¿vale? Lo que es, en agricultura se llaman chupones son reiteraciones, según eh, la, las explicaciones de, eh, de Drenú o de Halle. Este árbol, que este ha aparecido aquí porque se rompió la, la copa, hubo un accidente, este árbol está haciendo raíces a través del tronco intentando eh, llegar al suelo. Otra vez. Mmm, Saber leer los árboles nos permite proyectar y hay uh, realmente una, una, un gran potencial en proyectar con los árboles. 
Uh, en relación a esto os voy a hablar de un proyecto que tuvimos la suerte de participar, estuvimos como casi ahora y ahora a lo mejor casi 10 años en este proyecto en Caracas. Eh, un proyecto que, en el que nosotros llevamos con, como paisajistas uh, con la oficina de Richard Rogers y Arup. Ellos tenían que hacer una estación de autobuses y un, y un, y un estadio de fútbol. Eh, y finalmente solo hicimos el parque y lo hicimos en unas condiciones absoluta, ex, absolutamente extremas, pero con un equipo local maravilloso. Y mm, fue este momento en el que eh, te das cuenta que el mundo tropical es un regalo, te das cuenta que eh, este eh, endemismo que era yo de ser eh, de Barcelona, catalana y conocer muy bien eh, el bosque mediterráneo, te, de alguna forma te permitía ir a Caracas y ver todo lo opuesto, un poco, siempre pongo de ejemplo como Humboldt, ¿no? Humboldt, ¿por qué pudo um, uh, explicar y, y ser el fundador, digamos, de la arqueología? Porque era muy local, él conocía muy bien los árboles, conocía muy bien Alemania, lo que ocurría allí, cuando se fue al trópico, descubrió, uh, fue capaz de hacer esta relación y de, y de poner el trópico en relación a Europa. Francis Calais siempre dice que los europeos tendríamos que coger el trópico como ejemplo y a partir del trópico eh, entender el resto del mundo. Y, y estoy de acuerdo con él. En, en, en Caracas, evidentemente, eh, vas con una actitud que no es colonialista eh, y, y en esto teníamos, yo era muy consciente cuál es la actitud de un paisajista trabajando en Caracas en el siglo XXI. Pues muy claro, voy a ser traductor, voy a explicar, voy a intentar identificar cuál es el potencial y voy a trabajar con ellos. Vamos a hacer un proyecto en el cual tú pones la semilla, eh, enciendes y ellos um, um, conducen el, el fuego por donde quieran. Um, en este, perdón, porque tengo aquí preguntado, eh, durante este tiempo estaba leyendo un libro que me pareció muy interesante, que es de Wajuri Tetsuro, sobre el clima, eh, y el, en el que habla cómo el clima, evidentemente, pues, eh, hace que las, las gentes y las culturas sean unas y no otras. Eh, en este caso, teníamos como objetivo, mm, un objetivo muy claro, trabajar con el clima y la geología y ver en este, en este mundo intermedio, que es el mundo este de la canopy o de la, de la vegetación. ¿Soy yo? Sí. Ah. ¿Está bien ahora? Sí. sí. Vale. Uh, ¿cuál, ¿Cuál podía ser el potencial? En este caso teníamos un aparcamiento de 5 hectáreas que el alcalde quería transformar en un parque, pero tenía que ser aparcamiento y parque a la vez. Esta es la zona donde interveníamos, que era en el entorno de una pista de, de, de carreras de caballos con una arquitectura maravillosa. Si, si, si podéis ir a Caracas a ver arquitectura del movimiento moderno es increíble, el hormigón es maravilloso y está lleno de, de edificios realmente únicos. Estas son las, las caballerizas en blanco y negro, en la foto en blanco y negro son las caballerizas en el momento que se hizo el hipódromo y las caballerizas totalmente ocultadas por la, uh, por la um, canopía de, de los árboles. Eh, nosotros teníamos que construir el parque en, justo aquí al lado y cuando empezamos a estudiar la geología eh, nos dimos cuenta que estábamos encima de una deposición um, uh, sedimentaria con cero materia orgánica y, y, y casi y era imposible que, los, que, que, que las raíces penetraran en el interior. Hicimos el ejercicio este de, de traducir artículos, que es una cosa que vamos haciendo y vamos guardando los artículos traducidos eh, en dibujo, esta, esta traducción que os decía de, la, de las ramas, hay de, las, uh, de la lógica de las raíces. Eh, pero también fuimos a pasear y fuimos a ver eh, parques y, y jardines en Caracas y nos dimos cuenta de la, uh, en este caso, del, del potencial de trabajar con raíces superficiales 
en, en el parque y pensar que las raíces formarían parte uh, de nuestro proyecto. Las raíces que son algo que son un futurible, digamos, que no podemos controlar. ¿Cómo podemos integrar las raíces de los árboles tropicales? Estas son algunas de las formas de las raíces de los árboles tropicales. Uh, y las lógicas también de ramificación, lo mismo que os he contado para de la arquitectura de la canopia pasa igual con las raíces, las lógicas de ramificación uh, de las raíces y cómo podemos integrar esto dentro del proyecto. Por otro lado, el proyecto eh, debía ser un proyecto que integrara las comunidades vecinas, estábamos en esta esplanada en el entorno del hipódromo en el cual en las montañas habían los barrios, que son estos uh, asentamientos uh, informales que hay tan, tantísimos en Caracas, pero con una gente muy activa. Y lo que dijimos al alcalde fue, bueno, vamos a, perdón, vamos a intentar que el, las flores, la, la producción de planta del parque, la hagan la gente de la montaña, la gente de las comunidades. Vamos a hacer otra cosa, vamos a... a a pensar el parque en dos fases, vamos a pensar el parque en una fase de, de, de plantas arbustivas, plantas bajas de flor, que contendrán la semilla del árbol en el centro y, y vamos a crear la, esta, esta cubierta vegetal, primero diseñando una, una cubierta en el suelo, una alfombra en el suelo. Estas son imágenes que hicimos allí rápido para que el alcalde, pues... Eh, eh, pudiera entender de, de qué iría eh, nuestro proyecto. ¿Esto por qué? Porque el, eh, con la crisis económica de Caracas, pero también porque es un clima tropical, hay muchos, los árboles cuando están en el vivero son pequeños, o sea, como crecen tan rápido, eh, pues es muy fácil de... Eh, o sea, los viveros, perdón, no los tienen grandes, los tienen pequeños. Esta era la paleta de plantas que había en el parque de, de al lado, que era un parque de Google Max, y lo, lo que hicimos fue justo adoptar las plantas para hacer estas uh, alfombras de flores para poner en el centro el, el árbol que sería el futuro del lugar. Os voy a explicar, a enseñar rápido otra vez estas traducciones que hacemos de los árboles, de las características, en este caso de las arquitecturas de Francis Calais, traducidas otra vez a un dibujo aún más abstracto que explica eh, cómo son las formas de estos árboles con los que íbamos a, a trabajar y cómo nuestra idea era de a diseñar el, el bajo de los árboles, ¿no? aunque las, los árboles en sí mismos ya son maravillosos en el clima tropical y tienes una paleta posible de, de, uh, para seleccionar enorme, pues um, también pensamos cómo combinarlos entre ellos para um, generar esta, esta baja canopy. Uh, bueno, este es el plano final en el que veis eh, esta idea del árbol con sus raíces y um, cómo el, el árbol, se, perdón, el, este nuevo bosque urbano se compatibilizaba con el sistema de aparcamientos. No, no explicaré tanto el proyecto como quería que vieras un poco cómo trabajamos con, con, con la vegetación en relación a, al sitio. Bueno, esta es la superposición del, uh, del proyecto dibujado eh, en el parque. Estos son cinco dedos que recogen el agua con una pendiente suave hacia unos puntos bajos, que es donde están estas, no sé si se ve un poco, pero donde uh, se, se colocaban las pistas de, de, de juego. Y esta es la forma final, que no es la forma que habíamos propuesto nosotros. Eh, y aquí voy a entrar a otro tema, que es el tema de como paisajistas no diseñamos formas, diseñamos relaciones. Estas fueron las cinco propuestas que les mm, presentamos al cliente. Los colores responden a si se riega o no se riega. Y finalmente el cliente se quedó uh, con una propuesta que coloca las plantas en círculos. Eh, Caracas tiene un clima tropical seco, es decir, que tiene seis meses al año que no llueve. Durante estos seis meses las, las hojas de los árboles caen, es decir, son caducos no por, por el frío sino por la falta de agua. Y en este caso pues lo que hacíamos otra vez era distribuir el agua de, de riego que recogíamos, recogíamos el agua de la lluvia, con lo cual teníamos agua para regar, pero no para regar todo el parque. 
y este es, esta diferencia de colores lo que explica en las zonas regadas respecto a las zonas no regadas. Evidentemente, no tuvimos la dirección de obra, se hizo como un milagro, pero al final se construyó y los, y los vecinos hicieron, hacen el mantenimiento y pusieron las plantas. Diseñamos relaciones y ya os voy a explicar rápido porque creo que voy mal de tiempo. Dos o tres proyectos en los que simplemente diseñamos estas relaciones y el cliente puede uh, acabar de configurar uh, la forma. El cliente puede ser el arquitecto o la comunidad de vecinos o quien sea. Nuestra expertise es en um, decidir cuál es este metabolismo, cuáles son los factores uh, que intervienen. De hecho, estamos diseñando un juego. Somos los diseñadores del juego. No sé si conocéis este juego que se llama Agrícola. Un poco lo que hacemos nosotros es lo mismo. Es que, cuáles son las, los parámetros que afectan a nuestro sistema. Con estos parámetros los combinamos, pero las, la formalización final puede ser, pueden ser muchas. Ah, y eso tiene que ver también con el diseño paramétrico, que en arquitectura ha sido tan utilizado y tan... Mmm, ha tenido tanta controversia, no sé si aquí en España, pero en Estados Unidos seguro. Eh, lo que hacemos nosotros los paisajistas, o lo que me interesa pensar que hace el paisajista, es hacer un diseño paramétrico, ¿vale? que pone en relación y que, y que puede tener muchísimas opciones. Eh, este es un parque que estamos haciendo en Logroño. Está la construir la primera fase, vamos a construir la segunda. Es encima de una cubierta de, de autobuses y las, las reglas que generan este parque son muy sencillas. Hacemos un sistema de setos o de arriates que aumentan en densidad cuando aumenta la pendiente. Entre los setos de arriates aparece una pradera que es muy fácil de secar. Hacemos un sistema de... Las formas, digamos, permiten una siega muy fácil de las, de las praderas. Todos los árboles se plantan siempre dentro de un seto, es decir, eh, y esto es para evitar que, los, que la máquina cuando pase para cortar el césped se le dé un golpe al tronco del árbol, que es una experiencia que tenemos eh, después de años de, de plantar y gestionar espacios públicos. Eh, tenemos una restricción eh, de, de riego, es decir, solo podemos regar una proporción de del parque, con lo cual el seto siempre protege la parte que no está regada, porque se planta con plantas, en este caso estipa, que es una planta que no se riega, pero el seto, digamos, la protege, es decir, trabajamos con el contraste agua-no-agua -agua, y la densidad de setos aumenta con la, con la pendiente. Y este es el resultado, uno de los, de los resultados posibles finales. En este proyecto realmente me hubiera gustado trabajar con los vecinos por un tema de político y de complicación de tiempos, pues no, no pudo ser posible, pero uh, el diseño de estos arriates y, de estos, y la colocación de los árboles al final a mí me es igual, es la que um, realmente el vecino o el usuario uh, um, puede, puede decidir. Este es otro, otro proyecto uh, de un jardín, un jardín para la madre de un amigo mío. Tengo que decir que hasta que llegué a este jardín nunca... O sea, voy a decir que me echaron de dos jardines, o sea, tenía este problema de uh, mi interés respecto al interés del, del cliente y en este caso hice, hicimos este experimento de decir, bueno, es una señora que tenía un césped y, una, y un pavimento de piedras y lo que hicimos fue diseñarle un juego. Le pedí que hiciera fotos de las piedras y le diseñé un puzzle eh, en el que ella sacaría piedras y las volveríamos a colocar. ¿vale? Diseñamos el, eh, con la idea perdón, de reciclar y de transformar este, este pavimento en algo un poco más eh, de pavimento mixto y de poner um, caminos en el césped. Un, un jardín como muy pequeño. Le hicimos distintas posibilidades de cómo podía ser el jardín, pero le pedimos a ella que, que lo hiciera ella. ¿vale? Ella buscó como un sistema que era a base de tirar el dado y me presentó todas estas opciones de, de quitar piedras y poner piedras. En, en este proceso de, 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 de
diálogo, ella al final es la que hizo el jardín, por lo tanto ella se sintió que aquel era su jardín y este al final es lo, es, esto es lo importante, al final, ¿no? al final eh, nosotros somos facilitadores, solo dejamos de que, eh, de que el jardín ocurra y eh, bueno, pues eh, realmente pues lo hicimos, esto fue justo antes de irnos a Estados Unidos y eh, replanteamos el jardín Hicimos este quita, pon, quita de aquí, pon allí, fuimos al vivero, compramos plantas vivaces, elegimos las plantas, las colocamos al sitio y uh, bueno, este es el jardín. Al final el jardín tiene una parte fija, os pongo jardín en el momento de, del invierno para que veáis que el césped es como la parte permanente, que siempre... Uh, es la parte siempre verde, estructural, y las vivaces pues combinan con las piedras y el césped de una forma muy, muy sencilla. La, la forma final no es tan importante como la proporción entre césped, piedras y vivaces uh, dentro de este jardín. Uh, ¿cuál, cuál, cuál, what's next? ¿Cuál, es, ¿Cuál es lo siguiente? Sí, ¿Qué es lo siguiente? Uh, y aquí a lo mejor me gustaría luego que habláramos. Mi idea primera es pasar el relevo. O sea, lo que me interesa ahora es hacer de mentora. A mí me hicieron de mentora o yo me busqué mis mentores. Eh, tengo mucho interés en que la Office of Living Things, que son estos tres chicos que han sido alumnos míos en Virginia, les vaya bien. Con lo cual, eh, mi objetivo es que ayudarles a, a, a que trabajen juntos. Eh, son cinco chicos americanos que se han propuesto a montar una oficina. Esto en España es muy común, en Estados Unidos no es nada común. La gente cuando acaba la carrera, cada uno se va por su lado y se busca la vida de forma independiente. Estos chicos eh, estuvieron bastante af afectados por cuando, cuando vino la, una de las socias locales, Carolina Acevedo, de de Caracas vino a Virginia, habló con ellos y, y quedaron que el futuro es trabajar en equipo, el futuro es trabajar, uh, montar una red a nivel planetario, digamos, y la gente de Estados Unidos esté conectada, conectada con los de Caracas, con los de España, lo que sea. Lo cual estoy en ello, en ayudarles a, a que les vaya bien. Eh, y os enseñaré un, un, un primer proyecto que ha sido una tesis de una de las estudiantes que, va, que habla sobre la jardinería, sobre cómo se producen las plantas en el mundo y cuál, eh, cómo hacer un catálogo para un, eh, para un vivero, un catálogo para un garden center en el cual cuando tú compras una planta compras un clima. ¿Vale? Y ahora veréis por qué. Uh, lo que veis aquí son las, las, um, uh, los mapas que indican las temperaturas mínimas que cada planta aguanta. Yo no sé si sois muy uh, asiduos a ir a comprar plantas, pero la información que te dan los libros de jardinería o en los viveros o en los garden centers es la temperatura mínima que aguanta. Evidentemente te dice si, uh, si necesita agua o no agua, pero hay, hay una, como un, un protocolo um, generalizado, que es que te dan la zona 9, zona 7, zona 6. ¿vale? Eh, lo que hemos hecho, y gracias a la, a la Big Data, es añadir a esta clasificación de temperaturas mínimas, uh, que es la del mapa de la... Bueno, no, perdón. Esta clasificación, que sería la, la superior, esta, esta línea que ve superior, esta sería una línea, por ejemplo, 6 ¿no? en Estados Unidos, quiere decir que todas las temperaturas mínimas ocurren en esta franja. Eh, nosotros les hemos añadido el, eh, las temperaturas medianas y la pluviometría, y nos ha salido otro mapa. Cruzando los dos mapas nos ha empezado a salir esta esta definición un poco más intensa de zonas con el objetivo de crear redes en el mundo que tengan los mismos climas, ¿vale? que son los, lo que veis aquí en, el, en, en los mapas de la derecha. Uh, esto permite que cuando tú compras una planta estás comprando un clima y te estás asociando o uh, te estás uh, conectando en una red a nivel planetario. 
¿vale? Uh, ella hizo esta, esta carta de colores, evidentemente, uh, como muchas de las plantas crecen en condiciones artificiales, le añadió eh, el aspecto de modificación del suelo, de sol sombra, del tipo de suelo y en el fondo cada planta o la red está. Eh, no depende únicamente de la temperatura media, sino de, los, de las tecnologías eh, que le aplicas, con lo cual tu red se puede, tu sitio, tu lugar, tu localidad se puede eh, extender. ¿Vale? Este es un poco lo, lo que explica este dibujo de aquí. En el fondo ella está, está hablando de jardinería, está hablando de, de que cada, cada vez que regamos una planta le estamos cambiando el clima, ¿vale? pero ahora está hablando de, a nivel planetario. Y uh, para cada planta, este, este diagrama lo que explica que, que uh, cuando tú compras una planta bajo estas condiciones, lo que estás comprando es un clima y estás comprando como unos, unos, um, unos márgenes en el, en el que esta planta se puede comportar de distintas formas. Otra vez, intentando pensar que la planta no es un objeto, sino que la planta es un proceso. Es un proceso que permite que tú puedes manejar y puedes cambiar y puedes eh, manipular. Y para mí esta es la, es la, yo creo que es la, lo que quería transmitir. ¿Estamos pensando en las plantas como objeto o estamos pensando en las plantas como proceso? ¿Estamos hablando de naturaleza o de procesos naturales? ¿Cómo, estamos, cómo nos estamos posicionando nosotros? ¿vale? Aquí podéis ver... Uh, Dos, dos, dos modelos y además el mundo cada vez se está volviendo más extremo ¿no? o sea, en Ikea o en el Kroger o en el Carrefour puedes comprar el crisantemum es el mismo crisantemum un crisantemum, un, un híbrido de crisantemum del cual se hacen 10.000 millones de planta y van a todo el mundo o estamos comprando, estamos pensando que eh, esta red es una red eh, muy compleja de individuos que son muy distintos entre sí eh, pero que hay muchísimos en el mundo o sea, ¿qué, ¿qué estamos comprando? Y os pongo la, el, el, el Filippi Filippi es un, es un productor francés que en su catálogo a lo mejor tiene 60 tipos de cistus ¿vale? 60 tipos que, de, que responden a 60 eh, pequeñas diferencias a nivel climático ¿no? ah, lo mismo ocurre con, con la agricultura. Eh, el, el, lo que estamos comiendo puede pertenecer a la gente que está realmente integrada con los procesos naturales. Os pongo estos ex, ex, eh, ejemplos de la Polyface Farm o de la... Um, ¿Cómo se llama? Uh, Radical Roots eh, o la de Mar Gracia, ¿no? que tiene este, este sistema de agricultura que hace una rotación y que todos los productos tienen, están um, ligados al, pas, al, al pastoreo, por lo tanto a unas rotaciones como complejas, pero al final posibles, eh, explotando el potencial de los sistemas naturales, o esta otra agricultura que um, seguramente es fascinante por el tema de la tecnología, pero que desde Holanda está eh, alimentando al resto del mundo. Es, ¿Estamos comiendo un proceso o estamos comiendo un objeto? Um, yo lo dejo aquí en el aire, pero um, um, creo que es un momento también de posicionarse y de, y de, y de, y de elegir o de pensar en dónde, dónde nos posicionamos. Porque esto afectará muchísimo, por ejemplo, la gente como Mar, que tiene este, este, esta producción súper, hyper local. Um, otra, otro tema importante en el que me estoy dedicando, esta soy yo cuando era pequeña, uh, es trabajar con mi hermana, es directora de una escuela, y uh, lo que sí que está comprobado es que la, este despertar, esta relación uh, y aprendizaje de los procesos naturales ocurre durante una edad determinada, de los 0 a los 6 años. Los niños intentan descubrir cuál es su entorno. Luego se vuelven sociales, sociales y ya entran a otros ritmos que no tienen nada que ver. Con mi hermana eh, estamos haciendo mucho hincapié en, que, en asegurarnos, o ella, vaya, es ella la que hace el trabajo, pero yo le paso toda la información sobre los árboles y el apoyo eh, 
para, que, para asegurarse que los niños de la escuela pues, tengan, estén expuestos, los niños de ciudad, estén expuestos a, a jugar y a experimentar y que tengan el tiempo de hacerlo, el tiempo en el que realmente ellos pues, están de acorde con estos procesos que tienen otros ritmos, otros tiempos que no son los que tenemos nosotros. Con lo cual los niños juegan con piedras, con rocas, eh, en, las, en, la, en la montaña y hay un proyecto, digamos, eh, de relación con la naturaleza, de dibujar los árboles como muy intensivo. Y voy a acabar ya con, el, con un, un proyecto que hicimos en Valencia, que a lo mejor ya conocéis, pero creo que también Murcia entraría dentro de este uh, ámbito, que es que creo que en Valencia, o Murcia, me atrevería a decir también por la huerta, pues hay un gran potencial de trabajo con los sistemas naturales. Y uh, este es el proyecto de del concurso para el parque central en el que nosotros simplemente decidíamos las reglas, eh, es, eh, generábamos la infraestructura para que ocurrieran cosas. ¿vale? Evidentemente Valencia tiene la huerta, tiene esta uh, intensidad emocional o de la gente trabajando, um, relacionándose entre ellos y con el medio. Eh, estos son solo unos dibujos que pretenden explicar que si vivimos en las ciudades los procesos naturales deberán empezar a ocurrir también de las ciudades, con lo cual los parques o los jardines deberán empezar a ser de otra forma. Evidentemente las nuevas tecnologías pueden ayudar muchísimo. La importancia del de jardinero o de la persona que conoce, sabe interpretar lo que está ocurriendo, ideal que todo el mundo uh, pudiera uh, captar esta información, leer la información sobre los procesos naturales. El parque que diseñamos era un parque de uso intensivo, pero de gestión extensiva, es decir, barato de gestionar. Ah, esta es la configuración ah, del, del, de los tracks, de las parcelas que servían para regar ah, el parque. Y, y el dibujo del, del trazado del, de la máquina que gestionaría, la topografía con... Ah, la acumulación del agua en el centro y es un parque que en el fondo lo que veis a la derecha es el har harbor, harbor, puerto. harbor puerto no y el software Ajá, o sea es, uno es la, una es la pieza que permite que ocurran cosas sí. y a la derecha tenéis la superposición de los eventos y de los procesos que ocurrían a lo largo del año en este parque hicimos como un calendario de y la, y la mm, el objetivo del parque es que cada día del año ocurría algo distinto y que lo podíamos explicar. ¿vale? Es un parque que eh, era muy fácil de gestionar, eh, pero lo que haré es poneros un vídeo, esta es la planta de uno de los momentos del parque, eh, os pondré el vídeo que presentamos en el concurso y ya con esto acabo. porque tienes doble pantalla entonces es como si tuvieras una pantalla secundaria ah vale, ya vale. tengo que ir muy mal no, ahí sí, ahí sí, ahí perfecto ahí. ahora
Bueno, gracias, Teresa. Eh, son las nueve y media, yo creo que tenemos como, Javier, como diez minutos o algo así, ¿no?, para las preguntas que queréis hacer. importancia, no, no, no son no es su profesión, o sea la, la relación mmm, con los sistemas naturales creo que es muy superficial y si, si os fijáis si no he hablado hoy de este, de este tema, pero todo es green, green, greenery y green space, and that's all o sea, no hay más que verde y, y, y en los departamentos también de, de paisaje o de medio ambiente también hablan del verde que, pero que cree, que es el verde el verde es un color, ¿no? o sea yo intento darle como contenido o algo que me parece extremadamente interesante y maravilloso y con un potencial que no entiendo como, como no hay mucha más gente trabajando en ello, porque es maravilloso. Yo lo que intento es transmitir esta, esta pasión o este privilegio que he tenido yo de, 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 de conocer y de trabajar con los sistemas naturales. Y, um, cuando empecé mi profesión, pues la verdad, yo imponía y era muy obsesiva y quería hacer unas cosas que a lo mejor el cliente no quería. Con lo cual, mmm, me, tuve que buscarme la, form, la fórmula ¿no? para que el cliente pues, eh, se sintiera implicado y entrara en el, en el juego. Y a través también de dar clases, pues aprendí que, que lo importante son las cosas que ocurren como ocurran, al final a mí me es igual y esto también es un cambio de, de chip, no es que me sea igual, no es verdad que me sea igual, pero eh, es más importante que el árbol crezca en condiciones que que el árbol esté aquí o allí, de alguna forma, ¿no? o sea, o que el árbol tenga el agua que necesita para ser regado o que el árbol sea este que vive en este lugar y no en otro ¿no? o sea llega un momento que, que, que tienes que dejar un poco entender qué es lo importante y qué es lo que es, es menos importante y, y más en este momento que vivimos una crisis ambiental muy grande o sea en, qué es lo importante ¿no? pero mi finalidad es buscar la belleza es buscar esta nueva arquitectura, es buscar este, esta nueva ciudad, este nuevo ecosistema humano, que yo lo llamo, que 
incluye a nosotros. Es una búsqueda. Teresa, felicidades por esta conferencia. Ahora, ahora te daré un abrazo. Te quería preguntar una cosa, a ver si la puedo formular bien. ¿Cómo te identificas tú como mujer, como madre, digamos, como, como mujer que has parido, con, con, esta, con esta relación con la tierra y con el paisaje? ¿Cómo, por, ¿Por qué no nos cuentas cómo la vives? Seguro que hay algo especial que tienes que decir sobre esto. Quiero decir que, que, no, es, que no me parece como casualidad que... Eh, que cada vez tengas más pinta de bruja maravillosa, ¿no? Pero, pero lo, digo, lo digo como el mejor halago que te podría hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo entiendes que todo esto construye tu mundo, ¿no? ¿Cuál es tu mundo de todo esto, ¿no? Tus viajes a América, a Barcelona, etc. Bueno, nos pues podemos entrar en temas importantes ahora. Bueno, yo tengo un hijo que lo llaman autista. Es llamado autista, tiene esta clasificación. Y yo creo que he tenido que aprender de verdad a leer lo que está afuera. O sea, hay mucha información ahí fuera que no, no sabemos leer. Y como me, te, me comunico con él es a través de estas energías invisibles. Y parecerá raro, y, y, pero es así. O sea, eh, Hemos tenido, la, la familia, hemos tenido que aprender a, a leer los sitios de una forma muy, 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 uh, muy intensa, muy, muy con otros parámetros y paradigmas. Y ahora estamos bastante metidos en esto, en el fondo. Y, y, y tenemos como este entrenamiento y es gracias a Bernat. O sea, Bernat... Um, Bernat crea energías. Bernat está nervioso en algunos sitios y no está nervioso en otros. Bernat está nervioso con una gente y no con otra. Y pues hemos, hemos hecho este, esta, este aprendizaje, digamos, de, de, y es una conexión, es una, no solo con Bernat, pero con la gente, con los lugares, con lo... El otro día estuve en Logroño y yo veía aquellos arbustos y sé que no están bien. No sé, lo, lo, lo detecto. Y ha sido un aprendizaje de, de estos años, además, de estos años que he ido y venido y vuelto otra vez. Y, y yo creo que esto ha sido realmente muy, muy, muy potente. Eh, y yo estoy también como ahora implicada pues intentar identificar estas gentes que muchas veces están en el córner o están en los, en los ya, sí, como dejadas, ¿no? son incomprendidos, realmente incomprendidos y, y hay un mundo ahí detrás. Conferencia, tu, tu, tu proyecto. pero sí que con qué actitud me, me miraría las cosas. Primero, esta idea de que el paisaje es el producto del laboreo no la debemos olvidar. O sea, cuál, 
con qué intensidad estamos implicados. ¿Cómo? ¿Somos realmente parte? No, ya no lo somos. Nos hemos ido a las ciudades y ya no lo somos. Eh, yo creo que en general en este país hay que repensarlo como cómo no podemos dejarlo. O sea, es, es dependiente de nosotros. Pues esta dependencia, ¿cómo la reinventamos? ¿Cómo la reinventamos? ¿Cómo, cómo nos volvemos a meter allí, la gente joven? ¿Cómo os, mete, os metéis? ¿Cómo, cómo eh, entendéis este clima y esta geología? ¿Qué es lo que puede dar? Seguro que puede dar cosas. Y además con las nuevas tecnologías y con la nueva información que tenemos, eh, somos privilegiados. Hace falta el cerebro que se ponga, que se tome un tiempo, que, es, que tenga esta creatividad para pensar que es posible y que hay un potencial. Sensibilidad. No, no, porque las cosas que se hacen son muy cerebrales. Precisamente lo que tú nos estás transmitiendo es algo más que eso. Es más que sin... No, y dejarle el espacio. O sea, dejar... A ver, ser inclusivo. Cuando digo ser inclusivo, digo ser inclusivo. Es incluir... Plantar un árbol pensando que es un ser vivo. Pensar en la mariposa como un ser vivo con un ciclo. Incluir... Para mí es excitante, es bonito. Es una... Es una... Es como abrir la puerta y que entre en toda esta diversidad que está por ahí olvidada o oculta. ¿no? Y seguro que hay mil cosas a hacer. Poner en valor lo que tenemos Sí, y inventarse algo nuevo. Inventarse algo nuevo, seguro. Pero hay que dedicarle horas, hay que dedicarle tiempo. Que es lo que lo que hago en Virginia, ¿no? a los alumnos de primer año, pues les doy el tiempo para que investiguen, para que vean el potencial. El potencial está aquí. Nuestras vidas son tan precipitadas, los procesos de los proyectos son tan cortos y tan directos que no hay nunca tiempo ¿no? de incluir a los otros. Eh, pero bueno, yo soy optimista. Veo que hay gente que, que realmente se lo está currando. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Que muchas gracias, porque estará muy cansada además después de un viaje en tren de Barcelona. Eh, solo una cosa, recordad quienes estáis siguiendo el curso que aquí antes de salir tenéis la hoja de firmas para que se os reconozcan los créditos. Y, eh, bueno, anunciar la presencia de Verónica Perales, artista, que eh, aportará una visión feminista a esta relación entre arte y naturaleza eh, y cómo lo afronta su trabajo. Esta semana que viene, a la misma hora. Eh, se agradece difusión. Hay gente que viene casi un poco de casualidad, no me había enterado, avisadme, etc. Hacemos lo que podemos, pero al final mucha gente no se entera. Así que si, si lo difundís, pues mejor. Cuanto más gente venga, pues más se aprovecha.